。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《好看中国蓝》，我是沈涛。峨眉山呢、啊，地处四川省的西南部，是世界自然与文化双遗产，也是峨眉武术的发源地。这次跑男团就化身为功夫爱好者，来到了美丽的峨眉山，开始了他们的拜师之旅。但是哈、啊，拜师那可不是一件简单的事情。究竟发生了什么？一起来先睹为快。大家看到面前有一系列甜甜圈，这是要用牙咬吗？挑战的高度越高，成绩越好。谁能吃到这个？对，这里的高度是挺极限的，我们可以试着低一点。那我我试一个最低的吧。哎，我来了，都连摁脚的人了。我来了呀。哎，我来了呀。哎呦妈！那我摁不摁得住你是个问题。我怕我把你弹的。哈哈哈哈哈！顶，飞出去了。来了啊！三、二、一，飞！知道这儿了，这个之前我觉得不用挑战了啊。<笑>我来，我先挑战沙哥。这个要不要试试？我当然得超过你呀、啊。<笑>嗯、好的，来。<笑>喘喘喘气，喘喘气。好，可以，我可以。来。哦，可以，可以，可以，可以。哦，可以，可以，可以，可以。好，谢谢。咱最起码超过沙爹了。我们最起码要超过。对，最起码要超过沙爹。没事，我们可以一定要这么硬来。我们不不不不不，这关我们的底线是一定不能输给沙哥。对，哪怕我们的筋再硬。是的，是的。我们都不能输给你。我想试一下，你帮我按一下。来来，我给你，我给你按。是不可能的，这个。哇！哇！哇塞！哇！牛啊牛啊！牛啊牛！啊呦，我操！看的我腰疼。骨折了！开背！哇哇哇！哎呦！哇哇！哇！啊、那你这顶级了已经，你每次都给很多惊喜，<笑>看都出来了。坤儿，我觉得咱们里面身高你最高，你有舞蹈功底，柔韧性好，又有柔韧性又有爆发力，这样你挑战一个最高难度，<笑>好，好不好？好，直接上最难的吗？你吃这个一点问题没有，真的。除了你，可能也没有人能能能能吃到这个了。我觉得，谢谢谢谢，好，来，一二走，一二走，哇、哦、哇，这个好高，等我等我等我等我等我等我等我，等我我感受它。
先尝尝是吧？浅尝一下，告诉自己前面有多香。来，准备。我感觉我像是一个试验品。没有没有，你比较像一个海狮。海狮，哎，不是你这样，海狮，来准备，哇塞，哇塞，我这个。哇，差一点点，但是差不多了，就差一口气。哇！哇！哇！哇！哇！可以可以可以。我们看到各位嘉宾在节目当中都换上了古装，英姿飒爽，是满满的武侠味道啊！兄弟团将和飞行嘉宾胡彦斌、王菊一同来到美丽的峨眉山，参加一年一度的门派收徒仪式。那么，他们究竟会学到哪些武林秘籍呢？咱们赶紧去看一看上回书说到，群狼化石，恶人无真身，起死回生，少些邪神威。道光界影中，只借了少年借的法体借宝，起身一游，只去到下要害，到下界大势已去，随你下注，多谢饶命，我输，我输。那酒瘾被我抓，就藏在了峨眉山脚下。大家你好，我也叫王大侠。休要胡闹！各位看官有所不知，这峨眉山脚下有一神秘门派，门派的掌门收了我江湖上各类宝典秘籍。这其中就有令人闻风丧胆的九阴白骨爪。这一天，江湖上的九位英豪齐聚峨眉山，想要拜入掌门的门下不是另一个节目吗？这个门派有点草率了，怎么感觉有点走错片场的感觉？给大家带一下私货。哎呦，这橘子难道就是嗨放派的橘子？我手里提的是我们正德好茶庄的顶级茶叶——峨眉雪崖。这个是给师傅的礼物啊，一会儿记得给我转交给他。掌门披风，这是给我的吗？我是不是站着更有威严，或者背着？我上来的时候要给我一个那种帅气的回头。你过来呀！
师姐，你你应该站在我旁边，这样显得我更有霸气一点。<笑>来吧，徒儿们，来见见你的师傅。哇，原来里面进了里面怎么还是户外啊？原来拜师是这么难的，你也是来拜师的吗？我也是来拜师的。拜师拜师。对，拜师叫新城。开放派啊，来了，别装了，哎呀，还坐在那儿假模假式的。你也是来拜师的你也是来拜师的哈，是不是把你拒之门外了？这是我的门派。你真的是掌门吗？是不是？哎，告诉他们。谁是嗨放派的掌门？收了多少钱？什么收了多少钱？就是这么，就是这么回事。他绝对不是掌门，你相信我。你先歇会儿，我们跟师傅打个招呼。你进不去，不可能。帅哥不能进，真的真的是掌门啊？对呀。掌门好。这位徒儿还是有点礼貌的。你给我带了什么礼物？我是一位就是从小学川剧的人，所以给您带的是我们川剧的一些变脸的小面孔。哦，那你给我变一个。好，我们的川剧变脸，我们的川剧变脸。嗯。师傅，我厉害吧？这个徒儿，有两下子啊，不像这个五大三粗的粗人，一点诚意都没有。师傅，你也是学川剧的？变脸变的比翻书还快。<笑>对，你带什么礼物了？你说说。这是我给你带的中药，这个叫峨眉朱砂痣。郑恺这个架势，他这个架势是是师傅的感觉啊，有一点啊，装的装的装的装的装的。他不会真的是师傅，师傅，不可能，绝对不可能，一定是假的，一定是他第一个到，然后就坐在那里，是吗？我不信，你看人家还带了一个试筒，我们要测他一下，不要像陈哥这样直接就相信他，他不是让他宰割吗？我们俩说我们俩其实是是，你你你稳得住，稳得住，我给你打死。你就在旁边，我给你，我给你拿，我给你拿。拿着酸萝卜的这位是？为什么坐在我的位置上？啊？这是我们家师傅。啊？因为导演组跟我说我有一把椅子，我觉得你抱了这一坛酸菜来，就不像有椅子的人，就不像有椅子的人，你就不像有椅子的。其实我是一个泡菜摊摊主，菜掌门，师傅，吃泡菜，师傅，师傅，师傅，你看，我们这儿有米花糖，这是我们乐山苏鸡镇的特产，嗯，这是我们家祖传的，做了一辈子了啊，嗯，不错不错，放一边放一边，太沉了太沉了。排队呢，哎，排队呢！你们也是来拜师的吗？对啊，嗯、一看到师傅是这个，我都不想拜了。我们都怀疑了半天，我都怀疑很久了。所以他是吗？我也不知道。你假的吧 ？Hello， Hello， Hello， Hello。Hello. 今天我们门派很热闹啊。我们俩一定要把手背在后面，前面不行。你看采菊工人现在已经开始站到站到，这真是师傅啊！自我介绍一下
。我是来自哪儿？江南的吧，江南的豆腐西施。这个呢是乐山市西坝镇的豆腐，已经有四百多年的历史了。尝一口吧，师傅。师傅，等一下再吃。现在。什么态度？<笑>不吃辣的，下一个问。你不会真的是师傅？你还没有入门。你不配。<笑>带的什么麻将啊？师傅，师傅，哎呀，这个徒儿有眼力见啊！知道为师平时没什么兴趣爱好，就爱打两副麻将。我是蜀山的秀娘，然后今天带来一份薄礼，聊表心意。这个是蜀绣，是中国传承时间最久的绣种之一。好，不错。我呢，家里世代生产。这个夹江手工，竹子。哎，导演，导演，这能不能往下录了？人正要介绍，咱们这个夹江县的特产，夹江手工竹子，浸润溪水，性能好，是我们乐山县的特色，奉献给海主，不错。我觉得今天你的开场的结局是被所有人打一顿。<笑>我们现在所有人啊，就是陪着他演戏，让他开心一下。但是我怎么都快要相信了呢？我真的快相信了。我一开始是坚决不相信的。他这一季是带资金组的是吧？怎么上来就这么重的身份？各位成员，欢迎大家来到峨眉山。峨眉山是世界自然与文化双遗产，是峨眉武术的发源地。同时，峨眉山也是中国众多神话武侠故事的发生地。我们大家非常熟悉的白素贞，就据传是在此修炼千年，而青白二蛇也是在这里斗法结缘。大家今天来到这里，就是为了参加嗨放派。一年一度的门派收徒仪式，嗯，接下来就请我们的掌门来为大家颁布今天的任务，有请。真的是掌门，真是。掌门好。任务呢？任务？那他不是、啊。行了，不是你，退下吧。师傅出来吧，师傅。哈哈哈哈哈哈！我，我，我。哇！哇！哇！哇！来者何人？请家莫从本门派掌门，还不赶紧回队？回队，快回，快回来吧！回队？<笑>说你呢？你回队？我呀，怎么跟掌门说话？<笑>有请我们海放派掌。李云啊啊！哇啊啊！哇哇哇哇！还有还有仙气，仙气飘飘。咱们别别笑，别别笑，别笑，加油，你可以。各位英雄，大家好，我是峨眉武术非遗传承人凌云，也是你们今天的掌门。师傅，既然今天各位来到峨眉山，那就让大家了解一下我们的峨眉武术如何。好，好，好。师傅换兵器了。哦呦。哇。
帅了吧也。九位英雄今日都来登门拜师，我们呢也特意为大家准备了珍贵的武功秘籍。哦，但是你们必须要经过我们设置的考验，才有机会学习这盖世武功。好，祝各位好运，谢谢，谢谢，谢谢师傅。还有音乐，真的，这 BGM 一来就不一样了。这真师傅、假师傅就差一个 BGM。今天大家来到峨眉山拜师，掌门精心准备了九本武功秘籍赠送给大家。这九本秘籍分别是两本双剑合璧，一本点兵点将，一本吸星大法，一本乾坤大挪移，一本脱胎换骨，一本火眼金睛。以及两本陶冶情操的《诗经》。陶冶。那为什么有的有两本，有的只有一本？两本就代表两个人变成了一组吗？就两个人练一个功，两个人练一个秘籍，练一个秘籍。稍后会请大家前往藏书阁领取秘籍。好。但这个门派有一个特点，所有秘籍都是无字天书。啊？嗯。无字天书。因此，每个人能拿到什么秘籍，就看你和他的缘分了。就是随缘。好的。此外，掌门还为大家设置了两个考验，每个考验的获胜者可以获得一件珍贵的兵器，同时还可以确认自己拿到的是哪本秘籍。任务结束之后，掌门会根据大家拿到的秘籍传授武功。好。现在，请大家前往厢房，进行写毛笔字的任务。每个房间的任务难度不同，根据大家完成的先后顺序，依次前往藏书阁抽取秘籍。哟，房间。那我选一号吧。二号、三，那就四号、五号吧。六，那我七号，八九吧。好，我九号。林静，你好。你好，你好，你好，你好。一会儿见，一会儿见。一会儿见，一会儿见。哦，这是要临摹、写字，好久没写了。哎，哇塞，这个，这是简单的，不是这也太大了吧？哦哦，救命啊！我的天哪！我的就是安禄西，感觉这个很浓。这是要临临摹是吧？好的，后边都没有游戏了吧？这写完估计就没没有了。我上一次这么写字，可能还是小学一年级。这也太长了，我这我得写一个小时这个。陶冶情操。哇，刚刚是不是整个人手是抖的？你知道毛笔字是修身养性的，这个时候写。真的有点，心里有点急促美味超有范儿，一起，安禄西
我的就是安露西，感觉这个很浓郁。好，点完了。安露西，美味超有范儿，一起安露西。是我拿到的秘籍，藏书阁。自尊心。正在前往江湖中最神秘的门派。今天是这个门派一年一度的开门收徒之日，掌门发布了今年的英雄帖，邀请了九位市井之中的功夫爱好者，打算择优收徒。你也是其中之一。但特别要强调的是，你和其他来拜师的人不一样。哎呦，我是好不要不要跟大家一样。你的真实目的。其实，是借这次拜师的机会，偷取绝世武功秘籍《九阴白骨爪》。这个门派的掌门在每年收徒之日，都会让前来拜师的人进入藏书阁领取秘籍。你可以借这个机会进入暗室，偷走《九阴白骨爪》。只要在拜师仪式结束后带走《九阴白骨爪》，你的任务就完成了。下面，请来领取你的任务卡。我只是一个普普通通想去拜师的人。来，结束。我真的，哎呦，天哪！怎么会给我一个这么难的任务？哇，你确定我做的好这个任务吗？哦，我作为一个路痴，你还给我一个地图。藏书阁右边的书架后有一个暗室，里面有三本九阴白骨爪。哦
enceinte. <音>那接下来又会发生怎样有趣的故事呢不要走开咱们精彩继续这里是峨眉山的第一门户也是峨眉山武术协会所在地峨眉山是目前有武术管校习武站点七十多个全市习武人数已达三点五万人上至八十岁老者下至三岁孩子可以说是全民皆武小朋友们你们好你们不是宝
师傅。既然我们来到了峨眉，就应该有一定的武术动作，比如空中金鸡独立。老李头空机独立，老李头空机独立，哈，五，啊，差一点点，差一点点，差一点点，差一点。你要想一个你上最最容易控制重心的，侧踹投篮。好，晨哥第二次挑战，请准备，加油！哈，哈，哈！我本来是要好好练功的。结果我发现了一张喜临门床垫，躺在上面太舒服了，绝对是深度睡眠，就像躺在了云彩上一样。这一觉给我睡的，我就忘了练功了。接下来第二位出战的队员是，来我来，我来，我来我来，这样这样保分吧保分，保分保分保分，跳的跳的高一点好。五分，厉害厉害厉害！你刚才如果加个动作就十分了。王老师，第二次挑战要做动作吗？第二次挑战，胯下。哦，胡老师有点安西教练的感觉。哎。为了小时候在篮球场上没有实现的梦想。都不可以放弃希望，现在也不会实现。小妹子，好，冲啊！这人呢？早一点做就过去了，但是你很帅，吴老师，你是篮球界的新星,星。吴老师最好成绩是五分。小青，哎呦，小青，这打的油纸伞，你看，你我可否共打一把伞？<笑>你这叫姐姐。<笑>白蛇咋就紫了呢？摔淤青啊！<笑>白蛇摔紫。下一位要出战的队员是我来，我来。<笑>我没有动作，我不挑战自我。你先保得分。白露第一次挑战，请准备。妈呀！妈呀！冲呀！加油！妈呀不说你蹦得很漂亮，我就是在原地跳啊！加油，小星球，加油！哎呦，哎呦我的妈！七分，七分。好，目前白鹿积分，反超了。反超了，没戏了。下一位要出战的队员是沙哥。一号看不上，三号，三号，三号，三号，三号。哎，五兰这算吗？
我的动作是跟阿木西合影。接下来，凯哥上来，上，加油！<笑>我们的掌门，我们的掌门，掌门加掌门，我加一个空中 week， <笑>我鞋底子就上去了，我告诉你，<笑>空中 week 不行吗？不可以，大家都不同意，就换一个吧。其实对于掌门来讲，这都是小小意思。空中换手，可以，我们同意。要不还是 wink 吧？那你就空中换手加 wink。wink 是附赠的，是吧？<笑>他打篮球的时候脸上的表情，不是他这样。对。<笑>好，凯哥第一次挑战，请准备。凯哥得分翻倍，十八分，可以可以可以可以可以可以。知道谁是跑男里最帅的男人了吗？自取其辱。那他这个十八分一出来，我基本上就必须得做动作了。对，就直接挑战高分的了。来一个，来一个 ，wink， 凌波微步加 wink。凯哥的正常状态就是这样的，感觉你不是慢镜头给你剪出来，你这空中触电，你知道吗？我们这是炒菜特辑吗？怎么这么油啊？凯哥第二次挑战，请准备。他是真的在出。很高了，已经很高了。恭喜凯哥得分十八分。到你了，嗯，坤儿。哎呀，我的天哪！没有动作最满分十五分，满分都没有十八。加 wink 吗？加 wink。不加 wink。你这样，哎，你来个三 wink， 我算你赢。三 wink 要怎么玩？嗯、啊，等一下，我熟悉一下这个网。正式来吧，正式。蔡徐坤，第一次挑战，请准备。等一下，我刚才没仔细看，这人怎么蹦完回来了呢？虚晃了一枪呢。哇！小小朋友们好入戏哦，压力山大。凯哥，这得意的，主要是有你的十八分，他都不稀得跟我们站在一块儿了。那这个动作行吗？胯下运球啊！第二次挑战，请准备。
四分。完，给抄了，给抄了，掌门不服，掌门不服，来印一个，印一个，印一个。男人的，男人的，男人的 PK， 拉杆加 wink， 咱们给掌门，给假掌门一次机会，给给给给给给啊！等一下，脱衣服了都，哎呦，认真了啊，认真了，认真了，开认真。打开啊！别误伤啊！哇！哇！哇！哦！这样，你们能给我一次机会吗？你们能给我一次机会吗？可以啊，可以啊，来啊，你来，你来，我再来一次，我再来一次，来验一个，验一个，验一个，验一个。这胜负欲啊，这该死的自尊心，这就是为什么男生都以为女生爱看打篮球，其实我们并不爱看。哎，你说什么呢？我爱看，我爱看，爱看。我们现在。这上面这几个是充当拉拉队的，是不是？加油，加油！哇！啪怎么都投出小数点？哎，为什么不给我们球了？这一趴真的好漫长啊！你们还要来吗？请问这是一整期节目吗？这就是灌篮。这一集就叫《奔跑吧，灌篮》。根据掌门的设定，在第一项考验当中，得分最高的是蔡徐坤，二十四分，恭喜。来领取掌门为你准备的兵器，看一下，哟，就是那个。哇塞，这边太帅了！别动，你架势先架好。对，架好了啊。除此之外，还可以获得率先看到你秘籍内容的特权。他为什么今天这么拼？你告诉我，肯定有身份。我也觉得他有身份，他好拼啊！谁呀、啊？凯哥。坤儿。嗯。啊，记住了，这个拿着了啊。接下来，我们要来接受掌门为大家设置的第二项考验。省乡村振兴样板峨眉山金顶下的门旅汤养圣地
接下来的任务叫做耳听八方，哇！大家要戴上眼罩和特制的帽子，躲避空中摇摆的水气球。哇，这个这么刺激的吗？哇，你说这个，这听得见吗？哇！哇！这个是真的听得到的吗？你觉得刚才他们三个听到了吗？听到的时候已经晚了。<笑>等一下，我们是分两组进行。第一个像我这边了。<笑><笑>我一这怎么这几个人都过来到我这儿来了？大家觉得跟你一起比吧，获胜的机会更高，你知道吗？哎，我们三个。<笑>女性代表啊，这是真的，我们能能顶半边天。行业标准，行业标准。耳听八方，第一组挑战。蛋。哇！应该真有节目呀。可是你有可能一起来就中中招，真假的？我觉得周深应该能能感觉到风，有站起来的，有晃吗？这个球完全听不见，已经靠近内圈了。来了来了来了，你们再不动，我跟你说很危险。哦、重碰，得重碰。哦哦，真假的？哦哦哦哦哦，骗人的吧？等一下，我有点晕，好吓人啊！啊，好吓人啊！把他的球打过去了吧？是是你是你，哇！三、二、一。有球吗？哇哇哇！哇，你还敢炸？哇哇！郭彦斌睡着了。周深就是有点轻敌了，周深站起来了，我一滴水都没有浪费，全在我那。全部，全部。接下来会再淘汰一位，剩余的两位晋级决赛。还有决赛。<笑>哎呀，这个心里太难受了啊！还不如早点砸到，早点下来呢。我给你们开个球。睡着的事了。来来来，越来越近了，越来越近了，朋友们！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
像有点武林中人的感觉了。好紧张啊！我们看了都紧张。你知道这球多少次从你的鼻尖擦肩而过吗？他撞了我，但是他没破。决赛，决赛，来来来，决赛。这个决赛可以放弃吗？庆祝决赛，我听到我都绝望了。<笑>第二组成员就位。很贴面积，你戴的太贴了吧？减<笑>少碰击的面积，要太高了不容易碰到吗？哦。<笑>好，准备好了吗？三，二，害怕，二点五，二点一，我告诉你们，早就开始了。啊，动起来！哇哦！带的低还是有好处的。哇！是撞到谁了？撞到王局了。王局撞到王局，我怎么失了？人家投球传给你了。<笑>王局传了个球，算我的呀。好紧张啊，这个东西。不，你得动。动不动感觉都一样啊。动起来，动起来。好，请准备，三、二、一，开始。这是个椭圆，这是个椭圆，朋友们。完了，完了，完了，完了，完了。完了完了完了！哇！哇！哇！坐起来再猛点，坐起来再猛点。王局，上一把你碰到了，其实就有浴浴室了。太好了，太好了，现在也不是很狼狈。我先下了，姐妹们加油！姐妹们加油！<笑>我们接下来是竖排的晃动，竖排，竖排，竖排，排两个球啊！<笑>变了，重牌两个球啊！这<笑>太多了。<笑>什么叫竖牌啊？啊！这么有仪式感，这是什么？前面两个高，因为他那个上去了嘛，这就必须动了。对，因为他竖着砸，不动是必死。对。哇、哦，这个有点难，可以让有人有人试一下吗？请吧，请吧，各位。请吧，请吧。有请我们四位决赛选手上场。我就第一个。我感觉第一个太危险了。我觉得刚才老沙那个方式啊，挺好的，就把帽子稍微再戴低一点。我戴不低，我头这么大。好、哦，那对不起，当我没说。下不去了，<笑>不是谁都有条件戴低。<笑>你是所谓好大一颗头。<笑>咱就是说中奖的几率还挺高的。我吗？<笑>有一点危险，就是说。<笑>决赛组，请准备，三、二、一、一。呜、啊、呼！呜呼！就要结束了，哎呦！哇
就要结束了。白鹿，白鹿，可是为什么？白鹿破了，但是全部撒在了 baby 的身上。我的眼睛里都是水，全部都湿了，好像是撞了一下我，撞了一下，撞了一下没？三、二、一，开始！一，开始！不躲呢？你为什么不躲呢？你为什么不躲呢？<笑>我没看到开始，<笑>他说了已经开始，我没怎么刚开始就结束了呢？我没算到那么快就有了。<笑>不，不算不算，不精彩不精彩，再来一遍，再来一遍。陈哥，你太不专业了，怎么放那么快？对，我你说我这手。再来一遍，再来一遍，再来一遍。没看到，没看到，这不算，这不算。不是我输了，我得撤了。不不不不不不不不不不不。没有没有没有没有没有没有。没有没有没有没有没看到没看到。我觉得胡老师主要是我赖我，我发球不好。这被砸过了，反正也破罐子破摔了。哎，我已经开始享受这个过程。享受。很奇妙的一种感觉。准备好了吗？三、二、一，开始！放了，放了，来了，来了，好了，走了。这是真现状，终于破了，早晚都是要破的。咱俩，哇塞，决一胜负啊！好，接下来就剩胡老师和 Baby 决出一名获胜者，也没有很想要赢啊。获胜者过得好心酸啊，好心酸。哇，没有一个人是干的，没有，赢的人也不干了。这发球俩人，这你们确定这样发是吧？对对对，好，好可怕呀！最终的冠军争夺战，三、二、一，开始！哇哇哇！吓死了！哎，对，这个状态。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！来保护一下！太刺激了！怎么了 ，baby？ 你躲得很低很低，基本上碰不到你，碰不到我，其实碰不到你。那不算
，那不算，那不算，公平，公平。没关系，为了公平起见，我坐在前面，你坐后面来一次。不来了。<笑>谢谢你们的关照啊！今天的这个成绩我非常的满意，对吧？我主要我们怕你玩的不高兴，你知道吗？兴奋，兴奋，好吗？这样，你们俩背对背来一个。哎，可以哦，背对背挺好玩的。你你们怎么不去？我可以啊。来吧，胡老师。啊，既然来了，就玩个痛快。现在痛不痛快？就差个洗头膏了，是吧？现在不是死刑啊，对不对？现在就差个。哈哈哈哈哈！啊，真玩啊！你这是这哪儿啊？<笑>来来来！我觉得我们还是不要那么大力，不太好，稍微温柔一点。你们刚才很大力的吗？刚才先、哦、刚刚先去那儿才回来的。刚才乔是从成都过来的。<笑>没关系，我正常立姿就可以了。我，你看，你们先看一下啊，我们先看，我就在这个位置，看到了吗？就这个位置，可以吗？胡老师，这样，胡老师这样，那这样，胡老师，你觉得我们不多不公平的话，我们放在卑鄙这张。我我先试个高度啊。你看这样才能到，是 OK 的。对，所以你只能保持这个高度左右躲，这是公平的。OK。OK 了吗 ？OK。OK。对。<笑>请准备，三、二、一，开始！哇塞！动了没啊？动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动了，动
ಕೇಳಿ英文写的。今天，你们一行九人来到峨眉山下的嗨放派，不仅每人都获得了秘籍，还有两位成员获得了峨眉兵器。马上，各位将再次去面见掌门。嗯，届时掌门将教授大家秘籍中的武功。好，跟我吧。乐山乌木珍品文化博物院，这里是一座集乌木雕刻艺术品收藏、研究、展览为一体的专题性博物馆。馆内乌木艺术作品数量和质量均居全国第一。接下来，我们就要在这里的唐真阁举办传功仪式，在此有请我们的掌门凌云。师傅好，还没收呢，还没收呢，啊，自作多情。<笑>今天呢，几位英雄来到我派学习武功，我们也是非常慷慨的赠予了大家武功秘籍。我本来打算在这乌木院内传授，就在刚刚，我发现了一件非常严重的事情。啊？哦，我藏书阁暗室里的禁书。九阴白骨爪被人动了。九阴白骨爪，哇塞哇塞，行，就这样吧。这是一本禁书，谁动了，我今日便要查清楚。九阴白骨爪，谁动了，快拿出来。进过暗室的人，他的包里会有白色的痕迹。白色痕迹，白色的痕迹，白色的痕迹，进没进过？你们自己心里没数吗？别藏着掖着呗！快，谁就,就,就拿出来吧！快，谁就,就拿出来吧！<笑>你磕巴啥？非要让师傅一个个点名，是不是？怎么磕巴了呢？今天通过我们考核的两位第一。卑鄙和蔡徐坤，现在请你们检查一下每一个人的书袋，查一查是谁进过这暗室，拿走了禁书。哎、啊、呦，这个真的是烟雨蒙蒙。嗯。哎怎么在哪儿有白色的痕迹？哪？哦，这个，哦，是是不是白色的痕迹？我不知道呀。啊？这个吗？真的是吗？哦，它真的有哎，真的有。王菊，不是，不是，你偷九阴白骨爪。你真实的目的其实是借拜师的机会偷取九阴白骨爪。哇！你
切就像没有发生过一样。哎，我也有啊！我看一下，我看，我看，我看，我看。哦，白鹿也有。我没吃过呀，我没进过呀。有吗？你没有吧？啊，你也有。啥？啊？有几个人有啊？<笑>你看，这不是很离谱吗？你有吗？有，你也有，你也有，你也有，他也有。天哪！有的都站出来，都是谁？你没有吗？我没有。你不可能没有。我来给你检查。他没有。这什么？这我没注意。这什么？那怎么都有呢？行了，师傅，我们都有，那就证明你们每个人都心怀不轨啊！啊，都去过今天是这个门派一年一度的开门收徒之日，你真实的目的其实是借这次拜师的机会，偷取该门派保有的绝世武功秘籍——九阴白骨爪亲自找出这本禁书，给我一个交代，谁也别想离开这里。嗯、真是没想到啊，你们竟然是这样的人！<笑>你这你这个旁白啊，我就不想揭穿你，你知道吗？真是一点都看不出来，你个个的都进了唐叔嘴里的暗示。往费掌门的一番苦心，还赐予你们秘籍，教你们武功。但是，道高一尺，魔高一丈。你们本以为江湖上传言，在这个藏书阁里，藏有三本九阴白骨爪，但其实那三本书当中，只有一本是九阴白骨爪。另外两本是有阴白骨凤爪，脱骨不？我想知道，凤爪，应该应该是卤味的呀。<笑>藏书阁中一共有十二本武功秘籍，包括掌门为你们准备的九本，以及暗室里的三本。这三本秘籍当中，有一本是九阴白骨爪，另外两本是九阴白骨凤爪。持有九阴白骨凤爪的人会成为九阴白骨爪的傀儡，负责保护它不被暴露。因为所有成员今天都进入过暗室，并且偷换了秘籍，所以现在每个人拿到的究竟是哪本秘籍，无法确认。接下来，请大家依次前往密道，查看自己的秘籍内容。密道中有一面魔镜，叫做莲花镜。
顺便镜子可以查看每一本秘籍的名字。在这儿吗？啊啊啊！是他吗？他们都是不在吧？我就是传说中的九阴白骨爪的朋友。这美容脸蛋呢？点兵点将，就是要留下来下面人还有。这就是那个镜是吗？哦哦。能这么大的吗？我是九阴白骨爪，我太难了，我该怎么办？一路上我都在祈求自己不要拿到九阴白骨爪，我这是什么破手气？那既然拿到了，我演技不够啊，怎么办？和我的气质，是这儿吗？哇哦，哇！怎么又是这样子的？哇哇哇哇哇哇哇！哇！哎呦，哇！这熟悉的感觉，太熟悉了，这感觉。这熟悉的感觉，其实我是 W。狮吼阵法。哎呀！呀！呀！啥意思？哎呦！哎呦！了呢！哇塞！大型沉浸式。我招，你就是你。<笑>接下来我们就要在这里开启狮吼阵法。我们总共有十二本秘籍，你们手上每人一本，九本，剩余的三本没有拿走，放在桌子上。一本九阴白骨爪，它的功能是可以确认两本凤爪的持有者。两本九阴白骨凤爪，他们两个人不知道彼此是谁。也不知道九阴白骨爪是谁，他们的主要作用是要来掩护九阴白骨爪不被找出来。两本双剑合璧，这两位持有者可以互相确认。点兵点将，这本书的功效是可以查看剩余三本当中的任意两本秘籍的名字。哦，知道。吸星大法，可以交换自己和别人的秘籍。乾坤大挪移。可以从阵法给出的名单组合当中任意选择一个组合进行调换，脱胎换骨，可以把自己目前手上的这一本秘籍和剩余的这三本秘籍当中的一本进行交换。火眼金睛，可以最后确认一眼自己此时此刻手上的秘籍是什么。这个好像好像很没用的样子，有用啊！你被调换了之后，你就要确认。哦，被调换之后，哦。两本《诗经》要努力帮助大家找出谁是九阴白骨爪，同时也要修身养性。修身养性。
。等于说我们今天每个人都进去过，所以每个人都有几率拿到九阴白骨爪。对，是你们自己挑的，自己换的，所以你们究竟谁是什么，只有你们自己知道。那都换来换去了是什么呢？好人不是变坏人了吗？对啊，有可能的。哦，这个好难哦。所以最有用的是火眼金睛，可以最后确认自己的身份。马上要开启狮吼阵法，请大家根据秘籍内容依次发动技能。第一是双剑合璧，双剑合璧的持有者，请到狮吼堂。Hello。让我来看看你是个什么东西。哦，请把手放到狮子上，发动技能。两本双剑合璧可以互相确认，但是如果有一本双剑合璧在剩余的这三本当中，那么这个人只能一个人独立作战。我现在没有同伴，孤军奋战。第二是九阴白骨爪。我们要帮掌门找到九阴白骨爪。九阴白骨爪的持有者，请到狮吼堂。我感觉，真是应该是好的。我就想好好的读《诗经》。嗯嗯。九阴白骨凤爪的持有者是。我就是传说中的九阴白骨凤爪。我好慌啊！现在，请返回。哎，行行行，最后。我现在想的是，我有什么办法可以先跟 baby 认清？因为刚才双剑合璧的时间特别短
所以我怀疑没有人拿到双肩合璧。会考虑一下，撞一下双剑合璧，说不定我可以凭一己之力砸掉这个盘子。<笑>第三式点兵点将，就是点兵点将，其实是最牛的，就听点兵点将的应该是比较准的，对吧？我可以通过剩余的秘籍的名字去推断出。场上有哪些人在说谎？点兵点将的持有者，请到狮吼。请把手放到狮子上，发动技能。点兵点将可以查看剩余三本当中的任意两本秘籍的名字，请从三本剩余的秘籍中挑选两本进行验证。秘籍是，请挑选第二本秘籍进行验证。这本秘籍是，请返回。请挑选任意一名成员的秘籍，和自己进行交换。心跳加速了。第五式乾坤大挪移，乾坤大挪移的持有者，请到狮吼堂。中挑选一种，并交换他们的秘籍。乾坤大挪移并不知道他做了什么，有可能会把我变成坏人。九阴白骨爪的人，有可能被换了。请返回，可恶！你像乾坤大挪移都感觉好像是有用，其实没有用。乾坤大挪移简直是搅局的，就搅屎棍啊！乾坤大挪移就是个搅屎棍，就是搅屎棍嘛，对吧？非要换吗？我都不知道他们是什么，哎呀，这太难了。
。第六世脱胎换骨，脱胎换骨的持有者，请到狮吼堂，请把手放到狮子上，发动技能。脱胎换骨可以从剩余的秘籍中重新拿一本。脱胎换骨绝对不能用，脱胎换骨一点立场都没有。脱胎换骨是不知道自己是我要看谁跳脱胎换骨。请从剩余的三本秘籍中选择一本和自己进行交换，请返回。第七世火眼金睛，出来了，火眼金睛。就是看过火眼金睛的那个人，他是最明确的。请将自己的秘籍放到验证区，这本秘籍是狮吼阵，运行完毕，请返回。就你这指甲，你不凤爪，我告诉你都。凤爪，沙沙爹是不是你？是不是你？没有。浅笑，浅笑一下，浅笑一下。啊，都紧张成这样了。来,来，我来浅浅戴一个头，先搅一下，是这样子的。我认为我们应该倒退的模式，我们全场，火眼金睛应该是最能确认自己身份的。所以现在如果谁是火眼金睛，这个时候就应该跳出来说了，除非他拿到是坏的。好人阵营就这么几个人，我们只要把那个三三个坏的，或者把那个白骨啊不是白骨精，呸，白骨精。白骨精都整中，<笑>所以谁是火眼金睛，现在自己先公布，而且我们要倒退的模式，这样推上去。但是你你要知道，火眼金睛现在跟你说的不一定是真的，对，所以就看谁跳了这个火眼金睛。我是火眼金睛，我刚发动技能，我看到我没有被换走。火眼金睛看完自己现在是白骨爪是吗？啊！<笑>啊，你本来就是，然后你回来还是？接下去脱胎换骨呢？你是想让每个人都跳过一遍是吗？啊？那大家都跳了，不也不也好找了吗？那你是谁了？我是我是我是好身份，但是我好身份是什么？你是谁了？好身份就是快点说，迅速的说出，好好说。我不能说。你为什么不能说？不是这里肯定每个人都要说的呀。你为什么不能说？你不说，你推到何尼马耶去？是。没有没有，我是这样，我是我是。你现在是这这种自我介绍的吧？我是谁？请你做个自我介绍。我是双剑合璧，或者说在我出来确认的时候，我是双剑合璧。那另一件呢？那你有你有你有你的伙伴吗？没有。没有，所以双剑合璧的另外一本刚刚是在那个三个里面的。那你现在还是不是就不知道了？因为后面好几个可以换的。哎，石晶进来了。
看了吗？不，《诗经》应该不用进来吧？我是《诗经》，我是《诗经》。我觉得沙哥怎么说的这么不信任你呢？<笑>你看都笑什么呢？我真是失惊啊！<笑>你进来没？没有进来，失惊不进来啊！我是真没进来。失惊和凤爪都没进来，都没进来，我不进。<笑>你你是诗经吗？你确定吗？我确定吗？你要跳什么？你这么一问，我倒是有点不确定了。凯哥有点有点问题啊，我觉得。我确定我是诗经，都确定。不是，我就想知道刚才是所有人都进来，还是有人没进来？你是你是你是诗经吗？你是诗经吗？我已经说了，你要为什么一直要确认呢？你确定吗？你在确认什么呢？你试试吧，确认我是凤爪吗？<笑>因为我是诗经。他说他是诗经。然后我是诗经，然后你说你也是诗经，所以我们一定有一个人在说谎了，已经。你也是诗经？是什么三本？他承认，我承认，还是谁啊？嗯，你能把我气死？你也成诗经了？一会儿还得躲，这诗经一会儿还得躲。我都没进来过，我都不知道发生了什么。这是什么？哦，哦，火焰。可以最后确认一眼自己此时此刻手上的秘籍是什么？请将自己的秘籍放到验证区进行验证。这本秘籍是我是师姐，你又来了。我是师经，你又来了。你瞪着眼睛看我，问我是不是？我能回避吗？我是师经。师经。还有人没有进来过吗？我进来了。你是啥？我原来有嗯，<笑>这怎么好犹豫呢？问是什么都。我是七星大法，我可以换一个人。啊，那那你现在换完了之后变成了什么呢？我变成了你。变成了你。现在你变诗经了，跟我交换了。你可以看到他的那一本秘籍的是吧？我跟他换了以后，我把他拿上去验了，那本就变成我的了。他是诗经，对，我是七星大法。那诗经里面有两个是骗骗人的，对。
，因为他这个，他这个是比较确信的，他这就确信了。<笑>这两个人当中一定有一个人就是坏的，你也是坏的呀！我自己知道我的底牌，那你为什么要说这两个人？就是这两个人，你为什么一定要指向我们两个人，要把自己摘出去？因为我很肯定啊，你想用语言的诱导，让大家投我们。<笑>我太相信凯哥是是，我觉得凯哥有点问题，因为他比较像凤凤爪。想隐藏自己身份的人都想说自己是诗经，但是我害怕，场上有四个诗经怎么办？我的话现在很重要。你说。你说吧。有人在场上冒充我，哎，你得说谁冒充了？王王菊，因为我才是双剑合璧。哦，你是个骗子！我是一个人进来的，我也是一个人进来的。你是双剑合璧是吗？对，我是双剑合璧。双剑合璧是可以确认对方的。对，但是双剑合璧有可能没有同伴呢、啊。不对，不是这样子的。哎，你这么说当然可以，因为我一进来我就问白鹿。哦哦哦哦哦。为什么他一直在带着节奏？我以为你在你房间里见到我，吓我一跳。没有。<笑>你你说一下，你说一下你的操作过程。我就过来呀、啊，然后验证身份，我手放上去，然后说双剑合璧，就只有我自己一个人名字。我问了，不是应该有两个吗？他们说只有一个的话，就只有一个名字。我来告诉你一下，我来说一下我进来的情况是什么。双剑合璧，如果说，呃，因为它是按照顺序叫的，不可能出现一个一个进的，不会出现什么。你放上，你手上去确认。说上面你只有你一个人不会的，因为会同时出来的，所以这上面显示的根本就不是说你说不对，因为上去我们要这个响应这个狮吼阵对对，所以所以是要把手放上去是的，然后我就问我是要等我的队友吗？然后他们就说自己看屏幕，然后上面显示的是我自己的名字。你说的不对。你不要再跟我说话，因为你一进来你又跳自己的身份。结束了，上面显示什么东西？显示就只有我一个人是双剑合璧。不对，它不会显示只有你一个人，这显示了我自己的名字，显示的不是自己的名字。同伴在剩余的那个里面，那就复杂了。我是双剑合璧，我是双剑合璧，我是双剑合璧，我是双剑合璧。所以他要憋了很久哎，你俩可以打一架。就你们，你们两个就是有一个人在骗人，有一个假的，有一个真的。因为刚才双剑合璧的时间特别短，所以我怀疑没有人拿到双剑合璧。会考虑一下，撞一下双剑合璧。你一进来就在拉主 key。陈哥，你是什么啦？说吧。我都不知道他们是什么，所以我想稍微隐藏一下我的身份，看看有没有人冒充我，我大概率是能知道谁会是在假扮我的身份。白骨，你说两句白骨。白骨，白骨，白骨，你是白骨，你是爪还是凤爪？我是牛皮。<笑>哎呀，说一轮，你第一个是什么？但我这个呢？你是啥
，我真的是个好人啊，好吧？都不说实话，怎么推呀、啊？不好推，不好推。好,好，我来，我来讲，我来讲。来来来，胡老师，我是我是乾坤大挪移，我是乾坤大挪移，我是乾坤大挪移。啊，我进我进来换了郑恺和沙溢。哦，对，但你不知道他们俩是什么？我不知道他们俩是什么。对，我就是换了郑恺和沙溢。啊，我陈述一下啊，就是，我想说一下，其实我是乾坤大挪移。啊！刚刚谁说他是？胡彦斌说他是。你继续说。精彩了，精彩了。<笑>我是乾坤大挪移，我明确的知道我换了谁和谁，然后我还能通过这一把证明 ，baby 也可能说了假话。因为他刚才说他是火眼金睛，但其实我换了他。啊？你换了他和谁？我我换了他和郑恺。啊？请从以下组合中挑选一种，并交换他们的秘籍。我换了杨颖和郑恺，但我看到我还是火眼金睛啊。如果你是火眼金睛，他说他自己验证了自己在最后的时候还是那本，可是我都把他换了，怎么可能是呢？不是，我问题啊，我问题啊，我第一个就说了我是火眼金睛，我哪来这么大胆？万一你们台下还有火眼金睛呢？对，确实是，但是全场没有人再跳过火眼金睛吧？对不对？除非现在的火眼金睛，就是最后他确认他自己拿到的是张坏牌，他就不会跳自己是火眼金睛。这本秘籍是，我不说我的名字，所以那只能说自己是石晶。你换了 baby 和郑恺和郑恺，对。然后 baby 说他换您还是自己，那就是假话，因为我已经把他和郑恺换了。那他就有可能说的是假话，对。干嘛要污我呀、啊，凯晨儿？我没有，你相信我，相大家要相信我，我是真的乾坤大挪移，我是乾坤大挪移，你不要装了，你是谁？这个在上面换牌的有排列号，我都记得排列号。你换人，你看过排列号吗？我当然知道排列号了。他们俩排列号一共有几对？你说，他们俩一个是八号，一个是九号。不，因为你看到的是单个名字，换人的时候是两对名字写在一起，所以没有八和九。两对，就是两个人什么意思？只两对吧？我跟你讲，只有八和九，没有。太乱了，整个绝对在，在在乱跳。是的，是的，是不是？他绝对在乱跳。我感觉你好像是真诚的。胡老师是真的，胡老师太真诚了。我也觉得他是真的。我觉得 baby 可信度会比你高的原因，是因为他是在第一时间就跳了火眼金睛，并且没有人跟他抢。其次，你跟胡老师是存在冲突的。我跟你讲，现在有几个比较让人怀疑的，第一个是陈哥，白鹿，嘎，嘎
，我是乾坤大挪移。<笑>好苍白，<笑>好苍白。<笑>我觉得你说的有点问题。我觉得他是真的，吴老师是真的。你在套路我是吧？我觉得你在说谎。算了，你们随便投吧，我不管。<笑>激将法。<笑><笑>来吧，来吧，来吧，我不说了。大家要记着啊，我们不找别人，我们只找我们要找出那个九阴白骨对爪，对，找找凤爪都没用，对，找任何其他人都没有用，只找爪。好人没有必要隐藏自己，对啊，我就是诗经，没有任何必要隐藏自己真实好人的身份。好了，我跟你讲，你说，我觉得你可能是好人。嗯，啊、哦，好不好？你说。因为我刚刚是炸你的，啊，你不是，我是脱胎换骨，你又脱胎换骨，等一下，等一下，等一下，等一下，对对对，哇哦，什么东西？上来我就是乾坤大挪移，先看，结果拿了一不行我就退脱胎换骨，就把这个局面弄复杂了，就搅水棍了，就谁都不知道是谁嘛。你又是脱胎换骨了？脱胎换骨，呃，乾坤大挪移你当过了，脱胎换骨你也做过了，<笑>对呀、啊，现在还剩七星大法和九阴白骨爪，你要不要承认一下？<笑>我肯定不是九阴白骨爪了，我在帮忙找好人啊。那你为什么刚刚你要跳？你是乾坤大挪移？对啊。因为我因为我要跳乾坤大挪移的时候，我才我我才知道说真正的乾坤大挪移是谁，我就多了一个线索。找坏人是一个逻辑，找好人是一个逻辑。逻辑逻辑逻辑要用排除，就是你要你要做排除法。那我觉得我刚刚把陈哥逼到那个情况下，他还这么坚持，我觉得他是。我先我先发，我可以发言一下吗？就是因为我现在有一个重要的信息可以给到大家，就是一个重要的线索。嗯。首先我第一我要讲的是，我并不是诗经。嗯、你不是《诗经》保你那人是咋？你先听我说完好吗？你先听他讲完。第二，我要讲的我是点兵点将，我要讲我点兵点将之后，我要告诉你们我看到的这一本，这一本，一本是脱胎换骨，也就是你刚刚跳的那张牌，所以你一定是坏人。另外一本就是《诗经》，也就是说，沙老师和凯哥一定也存在一个坏人。请从三本剩余的秘籍中挑选两本进行验证。这个秘籍是，请挑选第二本秘籍进行验证。这本秘籍是。首先，一位坏人出来，然后两位，其中有一位坏人。那白鹿也是坏人。如果白鹿说的是真话的话，也就是说，我现在变成了七星大法，你现在变成了点兵点将，我们俩还是。好人，那他应该他是点兵点将，为什么说是诗经呢？是啊，他说他是诗经啊。我觉得白鹿不对。我说谎，啊？你说谎？确实不是诗经啊？怎么回事啊？没有，我就是看你们这么多诗经，我想玩一参与一下。诗<笑>经是我撒谎了，因为我不太会玩这种游戏。因为你俩都跳诗经，我也想搅和搅和。但我确实是七星大法。那你给个身份，那他到底是什么人？什么坤吗？啊，他是，他是，他是。他是什么？点兵点将。他是点兵点将，你是七星大法吗？我肯定是七星大法。你们玩的好复杂呀、啊！我的天哪，这游戏本来就复杂。现在我觉得那俩凤爪在里搅和呢。凤爪啊，凤爪在搅和呢。还有人要换身份的吗？可以现在说。我今天能说的话，只有这么多了。已经这么严重了吗？<笑>就是。我是乾坤大挪移，我在火眼金睛进来之前换了杨颖和郑恺的秘技。如果你这么坚定的话，那我只能怀疑你是个爪。凯知道自己是谁吗？诗经啊
，你也失禁啊？我失禁啊，那他也失禁啊？错，里面他有一本是失禁。周深，你怎么看到里边有一本？坤告诉我的。他说的你能信吗？行，你可以否定我，你可以否定我。<笑>投票吧，太乱了，我也乱死了，怎么那么会盘？我真的。这一集播出来，观众会觉得我们都是傻子。我就是，我就是，我就是个傻子，我是个美丽的笨女人。接下来我们会挨个按照顺序让大家发言，说出你的逻辑，并直接投出你的票数。我们先从沙哥开始。我，<笑>我还没有什么头绪，就得从我来。来吧，沙哥。首先，我是《诗经》，我从来真的没有来过这个房间，因为我没有任何的技能。啊，如果说让我投一个人的话，我投郑恺。因为郑恺同时也跳了《诗经》，所以其他人我很难分辨，我只能凭我自己的这个角度，我相信我自己，我也相信那里还有一本《诗经》，我就投他。好，沙哥投第一票给了郑恺，请蔡徐坤发言。好的，沙老师和郑老师两位跳了《诗经》，所以他们其中一定是有一个人在说谎，但是脱胎换骨，本人是最大的雷点。吴老师最大的问题是在于，他不仅跳了脱胎换骨，他还是撒完一次谎之后再跳了，<笑>再跳的脱胎换骨啊！惯犯，惯犯。所以呢，我把票投给吴老师，我至少有三分之一的几率能够抓到，呃，九阴白骨爪。剩下的我要讲的就是，他们两个当中一定有一个，这个也是肯定的。但是至于是谁，我也不知道，只是一定有一个人在撒谎。然后双剑合璧。也就是深深跟王局当中一定有一个，这四个人，都是有嫌疑的人。嗯，一样。所以蔡徐坤投票给我投给胡老师，这个是最最最毋庸置疑的胡老师。好，接下来请胡老师发言。第一个，我来排除一个逻辑啊。今天早上去拿九阴白骨爪进密室的，我本来以为是我，结果刚刚知道的是所有人。如果蔡徐坤是第一个进去的人，三本书里面怎么拿？都是九阴白骨爪，或者是九阴白骨凤爪，所以他刚刚所有说我的话，不可信。第二，他刚刚推理到的是沙溢和郑恺有嫌疑，王菊和深深有嫌疑，所以你们被他怀疑的人，都是好人。所以，李晨、白鹿，你们是有可能是坏人。啊？他怀疑的人都是好人。嗯，有道理。所以胡老师的投票是白鹿。接下来请王局发言。就是说，咱就是说。我一定是双剑合璧，这件事情是没有毛病的。我，我现在谁都不能确定，我只能确定自己。且就刚刚这几轮盘下来，唯一让能让我确信的一件事情就是男人的嘴，骗人的嘴。所以，我现在没有逻辑，我整个抛弃逻辑，我就有女人的直觉，好吧？女人的直觉，好，你觉得是谁？陈哥。陈哥，我我刚刚，你居然没有投，你居然没有投，这个跟你在对立面的人，我现在就是不明白这件事情怎么会发展成这样。我就是第一个走出来的这个人，我就是第一个，大家回了屋子，刚刚锁完，音效一起，然后。就叫我立刻出来人，我不知道你为什么要跟我跳，但我也没有怀疑到你头上。<笑>如果是，我也认了。我现在就投陈哥。好，发言结束。<笑>好，陈哥获得一票。接下来请 baby 发言。我要投李晨，因为他污。<笑>我到时候就看了，就是那个火眼金睛，他非说我不是，非说我跟郑恺换了。他为什么要说我是我跟郑恺换？我严重怀疑他俩是一伙的。<笑>反正我就投李晨。
。好，陈哥再获得一票。接下来请郑恺发言。说实话，我现在真的不知道我是什么。<笑>因为我拿到的是诗经，然后我又没进来过，然后你们一顿操作猛如虎，换来换去的，我现在是什么我不知道，对吧？然后呢，你们刚才都都在相信一点，就是说我和老沙两个人里面只有一个是诗经，因为是建立在坤儿说的那一套理论是正确的基础上。那么如果说他说的不是正确的，然而我和老沙两个诗经刚好一人一个，也没有人更多的人在抢这个诗经。好像这一套逻辑也是成立的。我的角度就是，我是《诗经》的这这一套逻辑出发，就是说坤儿肯定是跟我是对立的。没有，我，哎呦，对吧？因为因为，对吧？因为青彩，我是青彩，你我中彩的是他，我是青彩。坤儿肯定跟我是对立的嘛，因为因为他说了，就是说，场上两个诗经中当中还有一个不是诗经，我觉得这个就挺有问题的，所以我要投票的人是，那我就投陈哥吧。这是重彩呀，怎么在一经有两票？他讲了一堆，然后最后投了陈哥，是为什么？凯哥也投给了陈哥，所以陈哥再获得一票。目前陈哥三票高居榜首。他们都踩顺踩都是顺踩，因为我票多，好人输了。接下来请白露发言。但我也没有其他的那个，我只只是觉得胡老师比较可疑。我是吧？对你，因为你换了两套组合拳，实在是，实在是有点过分了。我本来想跑男应该就是这么玩的呀。<笑>没有。好吗？给你一票，好吧？好好好，我认领一票。<笑>大气。胡老师再获得一票，目前两票。接下来请周深发言。说不定可以凭一己之力砸掉这个盘子。<笑>我的这个逻辑当中，我是一定是。你这一票非常重要。我最怀疑的是沙坑跟凯。我是诗经。我是真的乾坤大挪移。我换了杨颖和郑恺。但是凯，因为他一直都搞不清这个逻辑，他到现在都还觉得我们现在有两个诗经坐在这个凳子里，我就。觉得他一定是一个，就是什么都不知道的一个世界，所以我投的是沙哥。好，沙溢获得一票。好，领一票。接下来，请陈哥投出你的一票。首先呢，我必须得把这票投给你，就是说我是真正的乾坤大挪移，我换了 Baby 和郑恺的秘籍，他验证的应该是郑恺手里的《诗经》。而不是他手里的火眼金睛,睛 ，baby 也在保护郑恺，郑恺在保护 baby， 因为他俩的身份被互掉了，互掉之间，谁也没有给谁身份，因为如果他们俩当中有一个是好人，他都会说我的牌给你了。现在是因为谁都不相信谁的话，我崩塌了，我已经崩塌了，随便吧，随便吧，我不在乎了，我我想知道这件事情到底是怎么发展成这个样子的。<笑>好，陈哥把他的票数投给了胡老师。那么此刻，胡彦斌和李晨三票打平。接下来，请其他成员从两人当中选出一位你们认为是九阴白骨爪的成员。好，五、四、三。老师，三票，二三，三票。陈哥，陈哥输了，陈哥，陈哥四票，四票。所以最终陈哥
被大家投出来，认为此刻你的秘籍是九阴白骨爪。如果你们投对的话，也就意味着好人方获胜；如果投错的话，晨儿哥的秘籍不是九阴白骨爪，那么就是持有九阴白骨爪和两个九阴白骨凤爪的阵营获胜。那么接下来我们就来公布结果，请陈哥把你的秘籍放到验证区。哎呀，你个九阴白骨爪！哎呀，请把手放到狮子上进行验证，这个秘籍是。就是假的，那是假的，那是找，而且凤找，那是凤找。我全场是第一个，我就抓出来了，你们谁都不听。你的凤爪被换了，你的凤爪被换了啊？你不是你说你是凤爪吗？你凤爪被换了呀，被他换了呀？对呀，我都不知道你在咋玩呢，都给你换牌了。洗脑了啊！啊，重玩一遍行吗？入戏太深，全垮掉。这一局外人获胜。接下来我们来看一看其他成员分别是什么，请得票率挺高的胡老师把秘籍放到验证区。秘籍是九阴白骨凤爪，你是凤爪，凤爪你是。胡老师，胡老师，你在我心中已经没有没有以前的那个分量了，没有了。用头牌也输啊，还是凤爪，三分之一嘛，三分之一的概率。那个爪是谁啊？周深，周深，没有人想到是你、啊。对呀、啊，那个我天，那个，我可以，我可以说一句话吗？就是我想相信天意。你们记不记得坤上去给我们说这三个未知的秘籍是什么时候？他把笔顺便放在了谁的名字上面？我看到的这一本，周深。啊，所以你是那个爪，所以你这样不投胡老师就很成立了。所以我说你不要再跟我说真话了，我害怕对不起你的信任。请把手放到狮子上进行验证。哎呀，我现在好有罪恶感呀！救命！这本秘籍是。
现在想想，我要换谁的？陈哥或或者深深，深深应该是好的。请挑选任意一名成员的秘籍，和自己进行交换，并验证结果。你换到的秘籍是。<笑>谁跳好人了，我就说我我是跟他换的，我我证明他是个好人，我尽量不跳吧，随大流。我是好人，我是好人，我是好人，我是好人，我是诗心大法。我跟他换了以后，我把他拿上去验了，那本就变成我的了。他是诗心，对，我并不是诗心，你不是诗心保你那人是咋回事？诗心是我撒谎了，因为你俩都跳诗心。我也想搅和搅和，但我确实是七星大法。那他到底是什么人？什么坤吗？啊，点眼镜。他是点眉眼镜。你们玩的好复杂呀、啊！我的天哪，这游戏本来就复杂。恭喜。我们剧情当中拿到九阴白骨爪和两本九阴白骨凤爪的三位获胜，你们三位可以获得我们今天的奖品。再次有请我们的掌门凌云，有请，恭喜你们啊！哇，也是 MC 为大家准备的。哇，谢谢。虎头，没关系，没关系，你要的全拿走，你要的全拿走。你要的全拿走。那我们的掌门在最后时刻依然有话说，有请。不管是收没收徒，希望在未来的日子里边要谨记勤奋好学，不可仗迹欺人，不可畏强凌弱，做好传统文化传承，发扬武术精神。弟子明白，谢谢掌门，遵命。谢谢师傅。啊！哎呦！真狮子了吗？哎，升起来了，有个盒子，宝物。上面这个小盒里啊。哎、<笑>本门派的终极秘密，封面上的名字是瞎写的。啊！秘籍真正的名字藏在封底，又换名字了，<笑>反转又反转，完了，我这是不是要再玩一轮啊？就第二轮了，就不不能吧，不能吧，名字藏在封底，怎么看？啥封底啊？那个爪是谁啊？大家要记着啊，我们不找别人，我们我们要找出那个九阴白骨爪。欢迎大家来到景宁奢足自制线。好美啊！今天除了你们之外，还有几位好朋友会跟我们一起走进诗画奢乡，领略奢足的风土人情。兄弟团成员当中有两位成员是属虎的，默默的放下了，因为他比我大一轮。哎，新番回馈关注。时刻热聊，是表白，喝一个，定时派送，好久不见，好热，黑板的牌都给吃了啊！还认识了呀？感谢蓝天下官网中国 TV 首席热门货，这也太难了吧！新浪新闻客官，好记忆啊！网易新闻客官，中国漂亮，陈小姐，天宇超高清，对本节目的大力，我决定走。节目更多精彩内容，蓝队，蓝色啊，相互啊，相互观看，真的啊，就是。